，秀凤啊，啊，你喜欢我家金城吗？我不喜欢呢。舅母，哎呀，那就没办法了。我喜欢的。你知不知羞啊？我不说了，我去找美玉去。大姐，现在就看祖先点不点头了。嗯。天兰啊，呃，今晚的长桌宴不仅有从新加坡来的陈家，还有商场上的大头家。我请来了海南大厨来煮菜，你和菊香，到时候要尽心帮他一下。知道了。大姐，我已经禀报过祖先了，也得到了祖先的允许。你是一家之主，你去说吧。也好。金城啊，报，呃，我跟你大姑商量了，觉着你和秀凤啊最相配，这亲上加亲是再好不过了。爸，我还是想先跟你学做生意，先成家。后立业，爸，可是我，我，金城，听你爸的。哎，哎，哎呀，你先放开，先放开，你先放开再说啊！你为什么不说啊？为什么不开口？你要我怎么说啊？他们都已经决定了。你就说。你喜欢的人是我，不是我大姐。你要娶的人是我。我爸已经禀告祖先，得到祖先的允许了。我这个时候去跟他讲这样的话，不为了打死才怪呢。皇家就你这么一个后代，把你打死了，他们不怕绝后啊？我不管，你不能就这样撇下我不管。哎呀，我也不想这样嘛。可是，我有什么办法？我们私奔吧。私奔？嗯，我们远走高飞。这，这怎么可以啊？怎么不可以呀、啊？我们去新加坡，不，我们去远一点，去伦敦，我们都会英语，肯定能够活下去的。哎呀，你想的太简单了，那是英国人的地盘，我们哪有立足之地啊？况且，我是皇家唯一的男丁，等着继承父业的。到底是继承父业重要，还是我重要啊？你先别着急嘛，我们好好想一想，总能想到办法的。金城。这就是办法，我们走吧。啊！有人来了菊香啊，你大哥要跟秀凤结婚了。秀娟，秀娟是妹妹，当然是先让姐姐嫁了。想出去买点东西，但是对这边又不太熟，想请菊香姐陪我一起去。可是她很少出门的，至少比我熟吧。走吧，菊香姐，你知道新加坡吗？新加坡可繁华了。那里的百货公司啊，大的你一天都逛不完。你知道我在说什么吗？
菊香钱，送给你。你嫌弃啊？那你就不要推辞了。哎哎，菊香姐，我要你帮我一个小忙。那天晚上，你亲眼看见了我和金城哥的事情，我们去警告你，只是和你玩玩，吓唬吓唬你罢了。菊香姐，我要你。把看到我和金城哥的事情告诉你爸。老实告诉你吧，金城哥不光是亲吻我，他还动了我的身体。所以无论如何，你都要帮帮我，我的幸福可全部都交给你了。我先走了啊。菊香，二小姐带你去哪儿了？他没对你怎么样吧？那就好。你爸请来的海南大厨到了，你要仔细跟他学啊，把他的厨艺学到手。这个辣泡菜是你做的吗？这个辣泡菜做的很有心思。菊香平时都在厨房忙的，你有什么事，你尽管吩咐他做好了。好，今晚的客人中啊，有位老人家的肠胃不太好，鱼翅难消化，我打算准备一道汤，用这个豆腐取代鱼翅。你能将这个豆腐切得像鱼翅那么的细吗？哎呀，大厨、啊，这豆腐滑不溜秋的，一用力就烂了，怎么能切成像鱼翅那么细啊？你能不能办得到？好，那你就试一试吧啊！啊，大姑姐，我带秀凤过来，让她跟大厨学习。都快要当媳妇了，还什么都不懂。我哪有什么都不懂啊，就是做做菜嘛，又没有什么大学问。待会儿在大厨面前不要乱说话，好好学。这厨房啊，以后就是你的了。不要让人家把你这个未来媳妇给看扁了。哦，过去。我们今天做什么菜啊？鸡、鸭、鱼肉，就没点新鲜的吗？如果你能将鸡、鸭、鱼肉煮得好，那已经很不容易了。你会不会杀鱼啊？杀鱼？嗯。谁不会啊？那就太好了，那里有一条活鱼，帮我杀了吧，啊。啊。切的真的比头发还细啊！你也可以做大厨了。说的对，他要跟大厨学习的还多着呢。切的怎么样了？菊香小姐切好了。哦，切好了，好看看啊。嗯，切的挺好的。菊香小姐，大厨称赞你啊。鲨鱼杀到现在还没有杀好
好痛！哎呀，你别碰，别碰我，好痛啊！怎么了？你是杀人还是杀人呢？到底怎么回事？舅母，我本来是要杀鱼的，结果他跟我抢，你看，把我的手都划破了。大姐，我打你女儿，你心疼了。你们母女俩也不打一桶水来照一照，什么身份，什么地位？做妈妈的抢男人，做女儿的就抢鱼呀、啊，都是一样的下作。大姐，请你不要这么说我女儿。我说错了吗？她以为啊，学你一样，靠争靠抢。就能出人头地呀、啊！哎呦呦，这哪儿来的乌鸦啊？真是晦气！哎哎，快去厨房帮忙！阿桃，菊香小姐，我们走吧。阿桃，你叫她什么？菊香小姐，小姐。哼，我告诉你。这屋里上上下下只有三个小姐，她算是个什么东西啊？也敢称之为小姐？从今往后，我不准许你再叫她小姐。是，头家娘。只不过会做两道菜罢了，还真把自己当大厨了，以为这厨房都是你的了。哎呀，秀凤啊，舅母带你去敷药啊。现在都什么年代了，还要把女人关在这个屋子里面，绣这些没有用的东西，还要做饭给家人吃。我最受不了的，就是还要我们给他们生孩子、传宗接代。我听说有些女人呢、啊，一生就生十几个，这跟母猪没有什么区别啊。秀娟，你怎么能这么说？多子多福，女人本来就是要为夫家传宗接代的。美玉姐，我好同情你哦。在新加坡呀，女孩子们都上学了。没想到你们这里还这么保守。我们呢，全都是阳明的。我姐啊叫 Catherine， 我呢叫 Jacqueline。好啦，你别秀了，我给你取个阳明好不好？嗯，叫 Susan。不行 ，Susan， Susan， Susan， Susan。美玉，快去拿药箱。小凤，你的手怎么了？我的手啊，让菊香拿刀给我划伤了。他怎么这么不给你面子啊？竟然敢划伤你！你可是他未来的嫂子啊！我哪知道他这个人怎么想的呀？这秀来秀去还是这个样子，一点长进都没有。舅母，美玉姐的珠绣你还嫌呢？那我的就不知道要丢到哪里去了。秀娟啊，你爸虽然送你去上洋学，可是你毕竟是个女孩子，又是娘惹，要是不能把缝纫、珠绣和刺绣这些女工做好，将来可是要被别人瞧不起的。美玉啊，今晚你爸请长桌宴，请的可都是有头有脸的人，尤其是陈家。不光是谈生意，你爸的用意，你心里明白吗？嗯。你打扮得漂漂亮亮的，言行举止要得体。嗯。美玉啊，舅舅和舅母啊。是要给你选婆家了。好了，把这些东西都收拾了，下去准备长桌宴的糕点吧。好，舅母啊，我听说传统的爸爸给自己家人选媳妇，是要看那娘惹做的糕点是不是很好，对吗？那当然了，一个娘惹要是连糕点都做不好
，那还怎么当人家的好媳妇啊？王先生，你好，穆、哦、斯先生，大驾光临，欢迎欢迎。小儿金城，穆斯先生，你好，你好，你好，你好。这位是我之前跟你提起过的朋友，杨介军。哦，你好，杨介先生，你好。王先生，到了。杨介军之前是一名摄影记者，他现在在新加坡开照相馆。哦，好好好好，杨介先生，我听穆斯先生讲，你对巴巴文化很感兴趣。是的，能到府上拜访，真的让我大开眼界，受益匪浅。我的家算不得什么，倒是这位查理张先生在新加坡的房子，才是够豪华、够气派。查理，哎呀，木村先生，你好，你好，见到你太高兴了。啊，这位是我朋友杨继军，我们见过面了，只是还没有正式介绍过。幸会幸会，王先生，能不能在您家拍些照片？啊，可以可以，当然可以了。金城，你带着杨介先生四处转转。哦，好，杨介先生这边请。谢谢为什么要穿娘惹妆啊？麻烦死了！妈说，陈家老太太是个传统的老娘惹。如果咱们两个穿着洋装在她面前晃来晃去的话，她肯定会不高兴的。舅母是在给美玉姐选丈夫，我们又不打算嫁入陈家，干嘛要去讨好那个老太太？我明白妈的意思。如果陈家老太太要是没看上美玉的话，那你就有机会了。拜托，谁要去当那个老娘惹的媳妇啊？别人都求之不得呢，你还嫌？大姐，我看不起你啊！我们是人，不是摆在货柜上面的商品。难道女人就应该打扮漂漂亮亮的，等人挑来选去吗？我要嫁，也要嫁给一个自己喜欢的人。菊香啊！
听说陈老太要亲自来给你奶奶上香。陈老太一直很疼你，她已经四五年没来了。一会儿你忙完了，去梳洗一下，换件干净的衣服。这些装潢有浓烈的华人色彩，这这有欧陆风情，还有马来文化，了不起啊，杨建先生，你观察的很仔细。不过我自小在这个家庭长大，反倒没有什么特别的感觉了就是来参加长桌宴的，说不定是美玉姐的未来夫婿呢。哇！你别瞎说。走了，我们去瞧一瞧。走走走，走。明明想看还害羞，快点，快点。以前的娘惹身居闺房，不得与外界接触，即使有客人造访，尤其是男客人，也只能透过阁楼的窗板或者小洞口偷偷的瞧。怎么样，看不见吧？嗯，偷偷摸摸干什么？要看就光明正大的看，就是走。你刚才看到的那些瓷器，是我的祖父还有我爸精挑细选留下来的，还有这些家具也都有几十年的历史了。杨建先生，你别客气，可以四处看看。看见了吧？美玉姐，原来你未来夫婿喜欢弹鱼啊！嗯，叫你不要瞎说了。未来夫婿真香啊！你煮的卤眼叉一定很好喝，真想喝一口。哎呀！
，哎呀，我真的不行。不管了，先喝了再说。好喝，我阿桃活了这么大，还是第一次喝到这么好喝的龙眼茶。希望他们不要喝光了，留一点便宜我。怎么样啊？大厨说：“再不开席，菜凉了就不好吃了。”哎呀，这陈家还没到，怎么开席嘛？会不会是你的面子小，人家不愿意来呀、啊？你胡说什么呀？我听说啊，陈家现在富得很，在新加坡的东海边上建了一栋大的海滨别墅，哎呀，像皇宫一样富丽堂皇。我也听说啊，陈老太那个叫陈公的孙子厉害得很，连总督都要亲自召见他。哎呦，怪不得人家的生意是越做越大了。我们家现在跟人家没法比，会不会是嫌弃我们呢？我们家在这里也算是有点、有点名望的，是不是？啊，那陈老太跟我妈以姐妹相称，他们关系好，你也不是不知道啊。再说了。那陈公的父亲在世的时候，跟我还是世交，陈公不可能不给我一点面子吧？陶家，陶家，陶家娘，陈家到了。陈老太有没有来？有。哎呀，太好了！这陈老太果然来了，美玉的婚事就有望了。嗯。欢迎，欢迎大家光临。世伯，对不起，路上耽误了一些时间，所以我们来迟了。没关系，没关系。姨娘，小侄，给你问安。安，安啊，姨娘啊，我们正心心念念着，你就来了。我们想念你呢，我也很想念你们呐、啊。可是新加坡来马六甲，舟车劳顿，我又一把老骨头，不能出远门了。哪儿有？你看你多硬朗啊！可不是嘛，跟几年前一个模样，一点也没变。哎呦，那我不变成老妖精了？姨奶奶，大哥，上。他是京城啊。是，这么大了，一表人才呀、啊。是啊，你还没叫人呢。世婆、伯母、阿姨，这是圣儿吗？嗯。哎呦，都认不出来了。别说你，他从英国回来的时候，我也认不出。才去三四年，回来就变成大人了。<笑>好好好，里边请坐吧。啊，来，我得先给你妈妈上炷香。姨娘有心了。我路上耽搁来迟了，时间过得真快，转眼你已经离开十年了。妹妹，我也老了，最近呢、啊，老是梦见你，醒来的时候想到你不在，我就忍不住的哭一场。我身体现在已经大不如前，去见阿姐你的日子不远了
，奶奶，你怎么又说这样的话呢？奶奶，你不是答应过我吗？不说这些伤心难过的事。哎，不想不想以前了，不想了。今天啊，我们请了乐队，大家热闹一场。你妈年轻的时候啊，马来舞可跳得好呢。听说奶奶也是高手啊！今天晚上我就陪你跳马来舞。老骨头了，还跳什么？姨娘，还没给你道喜呢，恭喜你，多了曾孙子。恭喜啊，是侄儿。谢谢，谢谢。小少爷叫什么名字？那天刚好和洋人签了一份开采锡矿的合同，就给他取个单字“锡”，晨曦。这锡矿生意投资很大的，世侄啊，你真的是年轻有为啊！咱华人有句话叫“虎父无犬子”，果然没错。师伯，你太抬举了，可惜你父母离开的早，要不然看见你这么有出息，一定很欣慰啊！谁会想到坐船也会做出意外？才说不想以前了，怎么又想了？是啊，奶奶。是，就不想了，不要再想了。姨娘，你看你两个孙子多孝顺你啊！请，欢迎。今天来的都是彼此认识的。欢迎，你好，你好。你原来那个不认祖宗的人也在这儿，早知道我就不来了。陈老太太。你一定是在说我查理章了吧？那些呀，都是背后对我有恶意的人，散播的谣言呢、啊。阿德安宁，阿鲁布古，贝古亚。陈老太太，你说的对，无风不起浪，有火必有烟。不过，那些背后骂我的人。就只知其一，不知其二。我查理章啊，不是不认祖，我是用我的方式来纪念他们，是吗？听说你们家祠堂都不摆祖宗的牌位，连祖宗的照片也都没有了。那洋人的家庭有祖宗牌位吗？难道说洋人都不认祖了吗？奶奶。不用跟这种人一般见识，就算给主人家一点面子吧。哎，请坐，请坐。来来来，请坐，哎，请坐。在拔霸娘惹的饮食文化中，最有代表性的当属长桌宴，豆班长了。豆是福建话的桌子，班长是马来话，长。在大家族里，逢年过节或是特殊日子，会邀请亲朋好友来家里吃长桌宴。根据习俗，未婚的女眷是不能同席的。喝龙眼茶，你不是千兰吗？是，老太太眼力真好。过去这么多年，你还记得我？我当然记得你了。你家老太太在世的时候，还带你去过我家好几次。你家老太太常夸奖你，说你做的食物啊，最适合她的胃口了。那都是老太太教的好。是啊，你家老太太的厨艺，在我们娘惹姐妹中，可是没人敢跟她比的。可惜，老太太走得太早了，要是能让我多伺候她几年，该有多好啊！可不是嘛，天兰，你去忙你的吧。是。
，对不起，对不起啊，各位，我知道了，对不起，对不起，坐吧。啊，杨健先生是木村君的朋友，是名摄影家，陈功是我师侄，也是新加坡年轻有为的华商。啊，幸会，幸会，幸会。杨健先生，我家。没让你失望吧？不不不，黄先生家让我感兴趣的东西实在是太多了，所以我忙着照相，都忘了出席长桌宴了。听说巴巴文化里面长桌宴很隆重，是吧？看来杨介先生对我们巴巴文化还是很了解的。我们巴巴家庭啊，非常重视这长桌宴，一定会准备丰富的菜肴来招待贵宾的。他还有脸认自己是爸爸？姨娘，你喝茶。听说在以前呢，吃长桌宴，还有一套完整的礼仪，男宾客先吃完，才能轮到女宾客入座，还必须等主人家的家人或者佣人把菜夹到你的盘子里，才可以取筷。自己夹菜那是非常不礼貌的。哦，陈老太太，我说的没错吧？这龙眼茶煮得真好，让我想起你们家老太太，是谁得到她的真传呢？是我家美玉啊、哦，原来是她的女儿。天蓝，再给姨娘添一杯龙眼茶。哎，我也想要一杯。杨建军，这龙眼茶可是给女人喝的，我们男人应该喝酒。不。我就想要一杯龙眼茶，就让这年轻人尝尝吧。哎，谢谢。阿桃，给先生倒一杯茶。哦。美玉姐，原来我们误会了。你未来的夫君呢？不是这个日本人。他才是你未来的真命天子，他也不错啊，一表人才的。陈家那么有钱，谁嫁给他，还不得当皇后啊？你说的对。这个龙眼茶呀，真的太好喝了。杨介先生，马六甲有很多娘惹，娶个回家，天天都有娘惹风味的龙眼茶喝哟。你知道吗？很多娘惹呀，都是华人与异族通婚生下来的。哎呦，无论五官相貌还是身材，都比一般的华人女子还要漂亮性感呐、啊！这位妈姐，请帮我换一盘饭。刚才有人说话乱喷口水，也给我换一盘。美玉，你这个未来夫婿好像很有个性嘛。嗯，让那个讨厌鬼啊吃了一记闷棍。哎，喂，这是鱼翅汤。稍等，奶奶，你现在的肠胃消化还不好，医生可说过了啊，鱼翅汤也不能喝。姨娘。我记得你肠胃虚弱，特意让大厨给你单独做了一份汤。好，好，老太太，这是特意为你炖的汤，你尝尝。桂花，你可真有心呐、啊！这豆腐切得这么细，这大厨的功夫真的很好。老太太，这豆腐是菊香小姐亲手切的，就连大厨。也称赞他，说他切得好呢。菊香，我有好多年没见到菊香了。他十四五岁的时候，厨艺已经很好，现在应该更厉害吧？啊，还过得去吧？已经过了这么多年
，女孩们一定都出落的像仙女一样。待会儿吃完饭，让他们都来陪我聊聊。好的，姨娘。这儿聊聊天，吃点点心，好，好，好啊。这是我两个女儿，秀凤、秀娟。姨奶奶，请吃糕点。